family. family. Isa ngayon sa priority ng mga family sa Pilipinas ay mag-travel. <coughs> At isa na dito ay... Sa isa sa pinakmahirap na visas kunin sa buong mundo. Yes. Saan yun? Saan yun, honey? US visa. Yes. Dito. Bakit ba? Eh kasi ang daming TNT dito eh. <laughs> Huwag mo nang yeah. <laughs> Hindi mo rin may alis na ang hirap makakuha nga kasi parang uh, iisipin nila agad na yung Pilipino hindi mm. na uuwi. Diba? Pero, kasi oh. diba may mga bansa... Pero uh, nabasa ko, mababa lang ang percent, percentage ng Filipino. Ang marami taga-ibang bansa. So, baka wala pa tayong 5% ng mga TNT sa Amerika. Pero dahil, syempre... <coughs> Ayaw naman nila na nag-overstay. Kahit anong bansa naman siguro, ayaw nila ng overstaying uh, foreigners. Kaya sila nagihigpet. Yes. And we are here, the offbeat family, well, the offbeat parents, si tatay mm-hmm. at si nanay, are here to help you on how to apply for a US visa. Kasi, minsan isipin natin, how to start? So we're mm-hmm. here. This video is about how to start. Paano ka mag-start? Yes. Kasi napakadami talaga ang kailangan para kumuha ng US visa. And I think we are the right people, one of the right people to ask. Kasi like ako, I have filled out several forms already or helped fill out several forms already. Kasi nga, parents ko, parents niya, kaming mm-hmm. apat as a family. Relatives. Even relatives, yeah. So, ano ba yung number one requirement para sa US visa checklist na ginawa namin. Mm-hmm. Kau na magsabi, hon. Number one, syempre, kailangan mo na passport. Yeah. Pasaporte. Yes. So, advisable na ang passport mo ay medyo matagal pa ang expiration. So, kung 6 months, 7, 8, malapit na, at medyo malapit na rin yung plano mong biyahe papuntang Amerika, ay uh, maganda mag-apply ka na ng bagong passport since 10 years na naman ang um, validity, validity ng passport yeah. para wag ka na ma-hassle. Number 2. Kailangan mo ng 160 dollars or <laughs> sample lang yung dollar. 8,640 pesos. pesos. Yes. Para sa yun? Siyempre application fee. Ayun. Always check new website nila for the current rate. Hindi sila sumusunod sa um, exchange rate. dollar exchange rate. Meron sila sa reading rate. Mm-hmm. So, follow that. Mahirap ng kulang so, ang dala. Sobra okay lang, pero so kulang. So, medyo matagal na yung 8640, no? Yeah. Ilang buwan na ba? Or taon? Ayun. Yeah. Okay, number three. Mga importanteng documents. Yeah. Documento. Other than the passport. Mm-hmm. Kailangan mo ng TIN number. Yeah, tax identification number. Yeah, for we'll explain further pag dun tayo sa isang video namin because this is a series of videos. Kailan mo rin ng kami kasi ang background namin empleyado kami. So, employers uh, details kailangan nun. Yeah. Address name, what contact work number. You do. Yeah. Yeah, anong industry nung work mo? Yan, kailangan mo yan. And number four, four, kailangan mo ng address ng bahay na titirahan mo or pagtutuluyan mo sa Amerika kung makikitira ka sa kamag-anak or kaibigan. Or sa hotel. Or kung yeah, or sa hotel naman, kailangan nyo ng address ng hotel. And name of the hotel. Name ng hotel. Yeah. yeah. And then the fifth, requirement of our checklist is mm-hmm. once na approve ka for US visa saan ipapadala ang passport mo yeah with the US visa syempre sa home address so kailangan mo ng home address yeah mailing mm-hmm. address mm-hmm. yeah and then number, number six. 6 it's your photo or if you have to have your photo taken <laughs> sa, isang, <laughs> sa isang legit studio, take note mga uh, ka-offbeat families na um, sabihin nyo, state nyo agad na you need the USB at magdala kayo ng USB. 
kailangan yung i-save yung soft copy. Mga, USB drive. Yeah, yung mga hindi nakakaintindi ko ano yung USB, okay lang yon Tanungin nyo yung mga, drive. yeah, yung mga anak nyo, yung mga mm. apo nyo. I'm sure alam nila kung ano yun kasi kailangan nyo po i-save yung photo nyo ah. po doon. So, kung bibili kayo ngayon, 1 gig, 2 gig, pwede na. Yeah, para is easy save dun nung photo studio yung picture nyo. Kasi mas importante yun kesa dun sa hard copy. Actually, hard copy. Hindi so, talaga yun. siya kailangan. Alam na po nila yung sukat ng, ng dimensions ng picture na gagawin. Yeah, alam na alam nila yan. Mm-hmm. Number 7, you need a DS160 form na pipila pa nyo online. Kailangan matino yung internet nyo guys ha, kasi pag, ang hirap maputol eh. Pwede hindi ma-save, uulitin nyo na naman. Or parang pagka na-delay, na-lag, meron kayong kailangan isulat na i-confirm nyo pa. Medyo hassle for me. Meron akong ginawang video. Um, lalagay namin yung link. Panoorin nyo yun para maintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin. Mm-hmm. And of course, last but not the least is... Yung appointment. Yeah, you need an appointment. Hindi basta-basta ang pag-schedule ng appointment. Mm-hmm. Bago nyo schedule yung appointment, may kailangan kayong mga mangyari. At yun yung i-discuss sa next videos namin. Pero if you are asking yourself, paano ba ako magsisimula? Ayan, nilista na po namin kung paano. Mm-hmm. Kailangan nyo lang yung mga isinulat namin. So, prepare nyo na. Yeah, prepare nyo na. Importante dyan, of course. Lahat naman, mm-hmm. pero... Siyempre, yung pera, pangbayad ng visa, at saka yung litrato. Pagka nagawa nyo na yan, madali na yung iba. So, that's it. To our next videos. Bye, ka-offbeat fam.